एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल इन द वीडियो ला चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट इन द लेसन ला नंबर लास्ट पार्ट वंदे इन द वीडियो ला वंदे नंबर बात कर पोरो हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट सो नंबर ह्यूमन बीइंग्स वड़ा एक्टिविटीज वंदे ये प्री वंदे नंबर एनवायरनमेंट अफेक्ट पन्दे अब इन तरह वंदे नंबर बात कर पोरो इधर वंदे ओजोन लेयर ये प्री वंदे डिप्लीट आ गए हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड आदमो वंदे पापो आधे माध्यम वेस्ट डिस्पोजल इधर प्रॉब्लम्स इधर एंड में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल सो आधुनिक मुन्ना डी वंदे नंबर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अब डी ना येन्ना अब डी इन रदा पातर लां सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीज़स एंड पेस्ट और इधर वॉश डाउन इतना डिसीज़ बनता लो इल्ला पूछ इतना बनता मैंने पन्नो ना नंबर पेस्टिसाइड्स बंदे यूज़ पन्नो सिला केमिकल्स बंदे यूज़ पन्नो इध का है ना ना क्रॉप्स बंदे प्रोटेक्ट पन्नर तक आगे बंदे यूज़ पन्नो सो आदेन ना आइडो अब डी ना आदेले इरकरा अंदर केमिकल्स अंदर पेस्टिसाइड्स ला इरकरा अंदर के� so in the madri ahamoda from the soil these are absorbed by the plant along with water or minerals and from the water bodies it is taken up by other aquatic plants and animals so in the chemicals ellame enna aidudhu either soil kula kalandirudhu abdi illatina water bodies la vande kalandirudhu so in the soil la irukra in the chemicals ellame in the plants ala water and minerals absorb பண்ணம் ஓத இந்த chemicals உன் சேந்து absorb ஆகுது அதே மாதிரி தண்ணில கலக்கிற இந்த water bodiesல நான் என்னது river, oceans இந்த மாதிரி வந்து எந்த எட ponds, lake இதில் இருக்கிற எல்லா plants and animals இதில் எல்லாத்திலிமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா அந்த aquatic plants and animals உன் வந்து இந்த chemicals வந்து எட்துக்குது எதோ ஒரு விதத்தில இந்த chemicals எல்லாமே வந்து not degradable அது என்ன ஐடுது நான் அது வந்து மக்கி போர தன்மா அதுக்கு கெடையாது so அது என்ன ஆகுது நான் அது வந்து accumulate ஆகுது ஒரு ஒரு tropic level வந்து move on ஆகி போக போக அந்த chemicals எல்லாமே வந்து அந்த living organisms குள்ள accumulate ஆகுது அப்படி accumulate ஆகாக accumulate நன்னா மேல மேல சேந்துக்டே போது அது வந்து degradable கெடையாது So, இதில பாக்கம் மோத இந்த tropic levelல் top level that is last levelல் இருக்கர்து யாரன் பத்தம் நான் the food chain processல human beings தாம் mostly எல்லாத்திலிமே வந்து the last tropic levelல் occupy பண்டுது human beings தாம் அப்படி இருக்கம் மோத என்னாது நான் maximum concentration of these chemicals இந்த chemicals ஓட maximum concentration வந்து human beings மாலதாம் வந்து accumulate ஆகுது human beings ஓட bodiesலதாம் வந்து இந்த chemicals எல்லாமே accumulate ஆகுது இந்த phenomenon இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு tropic level யோ இந்த chemicals வந்து எப்படி accumulate ஆகி top most levelல reach ஆகம் ஓத chemicals வந்து அதிகமா வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி accumulation கு பேரு வந்து this phenomenon is known as biological magnification example கு நம்ம வந்து இந்த picture பாத்திங்க நான் தெரியும் இது வந்து water bodies இந்த water body குல இருக்கிற இந்த plankton fish bird இது எல்லாமே பாத்திங்க நான் என்ன அவுது இந்த water வந்து இதலாம் use பண்ணிக்கிது இது plankton வந்து இது தண்ணி வந்து எடுத்துக்குது இதில் இருக்கிற இந்த chemical வந்து எவ்வள பாத்திங்க நான் 2 ppm இது வந்து plankton எடுத்துக்கு மோத அப்படையவே வந்து இதில் இருக்கிற chemicals எல்லாம் எங்க plankton கு accumulate ஆகுது plankton இந்த fish சாப்பிடம் மோத இந்த planktonல இருக்கிற chemicals எல்லாமே Kristin, So, biological magnification பதிப்பனம்லுக்கு clear-up புருந்துருக்கும் 
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சேஞ்சஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட் அஃபெக்ட் அஸ் அண்ட் அவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் சேஞ்ச் த என்விரான்மெண்ட் அரவுண்ட் அஸ் அதாவது நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸை கொண்டு வருது ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸால் பொல்யூஷன் டீஃபாரஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இதில் மேஜராக நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் அண்ட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் ஸோ இந்த ரெண்டு என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓசோன் லேயர் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் கெட்டிங் டிப்ளீட்டட் ஓசோன் லேயர்னா என்னது ஓசோன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மாலிக்யூல் ஃபார்ம்டு பை த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் மூணு ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து ஓசோன் அப்படின்ற அந்த பேர் வந்து வருது அண்ட் ஓசோன் இஸ் ஓ த்ரீ அண்ட் இட் இஸ் அ மாலிக்யூல் அது வந்து ஒரு மாலிக்யூல் ஓசோன் இஸ் அ டெட்லி பாய்சன் அட் கிரவுண்ட் லெவல் ஸோ இந்த ஓசோன் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெட்லி பாய்சன் இந்த ஓசோன் லேயர் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் பிளாங்கெட் அரவுண்ட் த எர்த் விச் அப்சர்வ்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் த சன்லைட் ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சன்ல இருந்து வர அந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸை நம்ம அர்த்தில் வந்து படாமல் நம்மளுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசோன் லேயர் தான் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இப்போது பார்த்தோம் The ozone layer is a protective blanket around the earth which absorbs most of the harmful UV radiations of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants, etc. So, in the சன்னோட ரேடியேஷன்ல இருந்து வர இந்த யூவி ரேஸ் அதாவது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இந்த ஓசோன் லேயர் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அர்த் வந்து இங்க இருக்கு அர்த்தை சுத்தி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் பிளாங்கெட்டா வந்து ஓசோன் லேயர் வந்து இருக்கு ஸோ சன்ல இருந்து வர இந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ வந்து இந்த ஓசோன் லேயர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ எப் இந்த மாதிரி ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா The ozone layer is present at higher level of the atmosphere. That is the stratosphere of the ozone layer. So, how does the ozone molecule form? Let's see the same thing. The high energy UV radiations break down the oxygen molecule into free oxygen atoms. So, in the UV radiations, வருது இல்லை அது என்ன பண்ணுதுனாம் oxygen molecule வந்து break down பண்ணி அதில் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸாக வந்து மாற்றுது ஸோ இது தான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓ டு கிவ்ஸ் யூவி ரேடியேஷன் சேரும் போது ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தீஸ் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் தென் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் டு ஃபார்ம் த ஓசோன் மாலிக்யூல் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இங்கே தனித்தனியாக பிரிஞ்சது இல்லை இந்த ஆட்டம் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலோட சேர்ந்து ஓசோனாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஓ த்ரீயாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது விச் இஸ் நோன் அஸ் ஓசோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் ஸோ ஓசோன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ் மூலயமா அது வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸாக வந்து பிரியுது இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஒன்று ஒன்றும் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலோட அகெயின் கம்பைன் ஆகி ஓசோனாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ஓசோன் லேயரோட டிப்ளீஷன் வந்து எப்படி ஆகுது த டிக்ரீஸ் இன் த திக்னஸ் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ்ட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் வாஸ் டேர்ம்ட் ஓசோன் ஹோல் ஸோ இந்த ஓசோன் லேயரில் வந்து திக்னஸ் கம்மியாகுது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஓசோன் லேயரில் ஒரு ஹோல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர் வந்து ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னு வந்து வச்சாங்க திஸ் டிக்ரீஸ் வாஸ் டியூ டு எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் லைக் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சிஸ் ஸோ இந்த ஓசோன் லேயரில் இருக்கிற அந்த திக்னஸ் எப்படி கம்மியாகுது எப்படி ஓசோன் 
ஹோல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து சில கெமிக்கல்ஸால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் சிஎஃப்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிஎஃப்சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் ஏசி ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் இதுலலாம் வந்து இந்த கெமிக்கலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுஎன்இ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பேன் பண்றாங்க அதாவது சிஎஃப்சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த கண்ட்ரிலையும் சிஎஃப்சிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இல்ல இருக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற எந்த ஒரு மெஷினரியோ எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சிஎஃப்சிஸ வந்து பேன் பண்றாங்க ஸோ சிஎஃப்சிக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டா வேற கெமிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனா சிஎஃப்சிஸ் வந்து இந்த இதுல வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பேன் பண்றாங்க ஏன் வந்து இந்த சிஎஃப்சிஸ் யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஓசோன் லேயர்ல ஹோல் ஏற்படுது அப்படின்னா சிஎஃப்சி அப்படின்னா என்னன்னா குளோரோ என்ன ஆகுதுன்னா சேரும் போது அதுல இருக்கிற இந்த ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து இதுல சேருது சோ அப்போ நம்மளுக்கு ஓ டூவா வந்து கிடைக்குது தட் இஸ் ஆக்சிஜனா கிடைக்குது சோ அதனாலதான் வந்து இந்த ஓசோன்ல இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ரிமூவ் ஆக ரிமூவ் ஆக தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த திக்னஸ் கம்மியாகி ஹோல் வந்து ஏற்படுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஓசோன் டிப்ளீஷன் வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பேஜ் டிஸ்போசல் ஸோ கார்பேஜ் டிஸ்போசல்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம் கார்பேஜ்னா வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நடக்க நடக்க லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வந்து இருக்கு ஸோ கார்பேஜில் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வீட்டில் வந்து வேஸ்ட் குப்பை எடுக்கிறதுக்கு வந்து வராங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெட் அண்ட் ட்ரை வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி பிரித்து பிரித்து வந்து நம்ம வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து போட்டு வைப்போம் ஸோ தட் இஸ் த டைப்ஸ் என்னன்னா வந்து பயோடிக்ரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிக்ரேடபிள் அப்படின்றது தான் பயோடிக்ரேடபிள்னா வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் பி டீகம்போஸ்ட் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோட ஆக்ஷன் மூலயமா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பயோடிக்ரேடபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் பீல்ஸ் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸோட அந்த தோல் பகுதி அதே மாதிரி காட்டன் ஜூட்டு பேப்பர் இது எல்லாமே வந்து பயோடிக்ரேடபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் நான் பயோடிக்ரேடபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னா எதனா எதெல்லாம் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமால டீகம்போஸ் பண்ண முடியாதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நான் பயோடிக்ரேடபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்டிக் சொல்லலாம் பாலித்தீன் பேக்ஸ் அப்புறம் பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம பிளான்ஸ்ல யூஸ் பண்ற பெஸ்டிசைட்ஸ் அதனால வர அந்த பயாலஜிக்கல் மேக்னிபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா நான் பயோடிக்ரேடபிள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் வேஸ்ட் எதுனாலனா அது வந்து பயோடிக்ரேடபிள் நான் பயோடிக்ரேடபிள்னா என்னன்னா டீகம்போஸே ஆகாது அது வந்து ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு நம்ம என்விரான்மெண்ட்லேயே வந்து அப்படியே ஸ்டே ஆகிட்டே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா கெமிக்கல்ஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம பாடியில் நிறைய ஹார்ம்ஃபுல் டிசீஸஸோ இல்லை ஹார்ம்ஃபுல் சேஞ்சஸும் வரும் வர சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி கார்பேஜ் டிஸ்போசல் அப்புறம் ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த டாப்பிக்கோட நம்மளுக்கு அவர் என்விரான்மெண்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங